ஹாய் வெல்கம் டு ஆஸ்பிரம் ஐஎஸ் அகாடமி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் பார்த்திங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரியில் ஆசிட் டாபிக் சிலபஸில் பார்த்திங்கன்னா ஆசிட் பேஸ் சால்ட் அப்படின்னு தனித்தனியாக இருக்கும் ஆனால் எல்லாம் ஒரே டாபிக் தான் ஆனால் ஒரு டாப்பிக்கை இண்டிவிஜுவலாக எடுத்து நம்ம லேர்ன் பண்ணால் தான் ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று ரிலேஷன் புரியும் ஓவரால் கான்செப்ட் நமக்கு புரியும் அதுபடி பார்க்கும்போது இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நாம் ஆசிட்ன்ற டாப்பிக்கை கொஞ்சம் டீட்டெயிலாகவும் எக்ஸ்ப்ளனேஷனாகவும் பார்க்கலாம் சரிங்களா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆசிட் வாட் இஸ் ஆசிட் தமிழில் அமிலம்னு சொல்லுவோம் அமிலங்கள் என்றால் என்ன அப்படின்னு இருக்கும் நீங்கள் பொதுவாக சொல்லுவீங்க அமிலம்னா பிஹெச் மீட்டரில் செவனுக்கு கீழே இருந்தா அப்படின்னு சொல்லுவீங்க அது வந்து அமிலம்னு சொல்ல முடியாது அமிலத்தோட தன்மையை குறிக்கிறது தான் பிஹெச் பிஹெச் இஸ் அ யூனிட் ஆஃப் யூனிட் டு மெஷர் த குவான்டிட்டி ஆஃப் ஆசிடிட்டி வேல்யூ ஆசிடி வேல்யூ எப்படி மெஷர் பண்ணுறத வச்சு சொல்கிறது தான் பிஹெச் மீட்டர் ஆனால் வாட் இஸ் ஆசிட் அப்படின்னு இருக்கும் அமிலம் என்றால் என்னென்னா ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா A chemical substance which gives hydrogen ion or hydronium ions when dissolved in water. One is, one Vedipurlana is, one is, one is, hydrogen ion or hydronium ion is, one 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 is, ஒரு கெமிக்கல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ரஜன் அயனி அயனியை கொண்டு வந்துச்சுன்னா அது ஆசிட்னு சொல்லலாம் அல்லது ஹைட்ரோனியம் அயனை கொண்டு வந்துச்சுன்னா அது ஆசிட்னு சொல்லலாம் சொல்லலாம் பொதுவாக சொல்லலாம் இது தான் ஆசிட் ஆனால் ஒரு சின்ன எக்ஸப்ஷன் எல்லா ஒரு வேதிப்பொருளும் ஹைட்ரஜன் அயனியை கொண்டு இருந்துச்சுன்னா அது ஆசிட் சொல்ல முடியாது எக்ஸாம்பிள் அமோனியா அமோனியாவில் ஹைட்ரஜன் இருக்குது அப்போ அது நேசன் சொல்ல முடியாதுல்ல இது மட்டும் சின்ன எக்ஸப்ஷன் சரிங்களா ஸோ மா ரெஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சிடர்ஸ் ஆசிட் ஸோ ஆசிட் இஸ் நத்திங் பட் எ கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் விச் கிவ்ஸ் அ ஹைட்ரஜன் அயான் ஆர் ஹைட்ரோனியம் அயான் வின் டிசால்வ் இன் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இது எக்ஸப்ட் அமோனியா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கான்செப்ட் எலக்ட்ரா ஐ மீன் ஆசிட்ன்ற டெஃபினேஷன் கொடுக்குறதுக்கு இன்னொன்றுனா எலக்ட்ரான் கான்செப்ட்னு சொல்லுவாங்க இது ஆல்ரெடி அடிக்கடி எக்ஸாம் கேட்குறாங்க போன குரூப் ஒன்லையும் கேட்டிருந்தாங்க குரூப் டூலையும் கேட்டாங்க சரிங்களா ஒரு ஒரு பொருள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ மீன் கெமிக்கல் வந்து ஆசின்னு சொல்லும்போது எப்படி சொல்லுவான்னா எலக்ட்ரான் கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி நீரில் கரைந்து அல்லது எலக்ட்ரானை இலக்கும் தன்மை கொண்டது சரிங்களா எந்த ஒரு வேதிப்பொருள் எலக்ட்ரானை இலக்கும் தன்மையை கொண்டிருக்கோ அதுதான் ஆம்பிலம் சொல்வோம் ஸோ வித் சப்ஸ்டன்ஸ் த கிவ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் லாஸ் எலக்ட்ரான் கேப்பபிலிட்டி விச் இஸ் அ கால்ட் அஸ் ஆசிட் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வாட் இஸ் ஆசிட்னு சொல்வது ரெண்டு கான்செப்ட் இது தனித்தினா சொல்லுங்க லாரி பிரான் ஸ்டேட் தியரி லூவிஸ் தியரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இது வந்து ஆசிட் இது லாரி பிரான் ஸ்டேட் தியரி ஹைட்ரஜனை கொடுக்குது இது வந்து லூவிஸ் தியரின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இது ரெண்டாக இது தான் வாட் இஸ் ஆசிட் சொல்கிறது அதுக்கப்புறம் பிஹெச்னு சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா இது அமிலத்தின் தன்மையை அளக்க பயன்படும் அளவுகோல் தான் சரிங்களா ஸோ இதுதான் இப்போ புரிஞ்சுக்க நினைக்கிறேன் வாட் இஸ் ஆசிட் இருந்த விட ஆசிடோட தன்மையை குறிக்கிறது பிஹெச் மீட்டருங்கிறது வேற சரிங்களா பிஹெச் இஸ் நத்திங் பட் பவர் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அயான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு அப்போது நீங்கள் இப்படி மென்ஷன் பண்ணுறீங்க பிஹெச் வேல்யூ என்னென்னா ஒரு கெமிக்க ஒரு கெமிக்கல் வேதி கரைசலில் பவர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அயான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹைட்ரஜன் அயான்னா அதில் வந்து எவ்வளவு ஹைட்ரஜன் அயனிகளின் செறிவு இருக்குது அதை பொறுத்து தான் அமில தன்மையும் குறிக்குன்னு சொல்கிறோம் பாயிண்ட் அதாவது நீங்கள் சொல்லுவீங்க ஜீரோலேருந்து செவன் பஸ் செவன் வரைக்கும் இருக்கிறது வேதி ஆம்பிலம் ஏழு டு பதினாலு வரைக்கும் தான் ஆம காரம் சொல்லுவாங்க கரெக்ட் தான் இதில் ரெண்டு திங்ஸ் இருக்குது வலிமை மிகுந்த அமிலம் வலிமை வலிமை குறைந்த அமிலம் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் வீக் ஆசிட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் உள்ள பிஹெச் வேல்யூ உள்ள கெமிக்கல் எல்லாமே ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அதில் ஹைட்ரஜன் அயனின் செறிவு அதிகமாக இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து செவன் வரைக்கும் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா லோ ஆசிட் ஐமீன் சொல்கிறது வீக் ஆசிட்னு சொல்லுவோம் அது ஹைட்ரஜன் அயனின் செறிவு கம்மியாக உள்ளது ஸோ அயனின் ஹைட்ரஜன் அயனின் செறிவை அளக்க பயன்படுறது தான் இந்த பிஹெச் சரிங்களா ஸோ இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் ஆசிட் நமக்கு அன்றாட வாழ்வில் சில நேச்சுரல் ஆர்டிஸ் நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அந்த மாதிரி நேச்சுரல் ஆசிட் எதுனா பாருங்கள் டேமர் டாட்டாரிக் ஆசிட் ஃபார்மிக் ஆசிட் பியூட்ரிக் ஆசிட் கோலிக் ஆட்டிஸ் கோலிக் ஆசிட் சிட்ரிக் ஆசிட் மாலிக் ஆசிட் ஆக்சாலிக் ஆசிட் அண்ட் டானிக் ஆசிட் இன்னும் சில ஆசிட்ஸ் இருக்குது பட் உங்கள் நீங்கள் உங்கள் புக்லேயே அதிகமாக படிச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இதில் என்னென்ன சோர்ஸ் வந்து கிடைக
டீ பார்த்திங்களா அதுலேருந்து கிடைக்கிறது டானிக் ஆசிட் இது நேச்சுரலாகவே கிடைக்கக்கூடிய அமிலங்கள் சரிங்களா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஆசிட் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியாக பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு அமிலத்தோட இயற்பியல் பண்புகள் அதெல்லாம் இயற்பியல் பண்புகள் வேதியியல் பண்புகள் அப்புறம் சிம்பிள் மொதல் இயற்பியல் பண்புகள்லாம் ஒரு சைடில் என்ன படிச்சுருப்பீங்க ஆனால் எது அடிப்படையாக வச்சு இயற்பியல் பண்புகளை சொல்கிறாங்க அப்படின்ற விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்சு பார்க்க முடிஞ்சது உணர உணுகர முடிஞ்சது உணரக்கூடியது அதாவது கண்ணாலையும் மூக்காலையும் நாக்காலையும் நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடிஞ்ச ஒரு வெளி தோற்ற பண்பை அடிப்படையாக வச்சு தான் ஒரு இயற்பியல் பண்பு சொல்கிறோம் ஸோ அதன் அடிப்படையில் தான் இப்போ அமிலத்தோட இயற்பியல் பண்புகளை பற்றி படிக்க போகிறோம் அமிலத்தோட இயற்பியல் பண்பு ஃபஸ்ட்டு தான் டேஸ்ட் டேஸ்ட் நம்மளால் டேஸ்ட் பண்ண முடியுமா நாக்கால் உணர முடியும் அப்போது டேஸ்ட் வந்து புளிப்பு சுவை வந்து எல்லாத்துக்கும் நல்லா தெரியும் கலர் கலர்லெஸ் தான் நிறமற்றது ஆனால் எக்ஸப்ஷன் ஹைட்ரோகுலை ஹசியல் ஹைட்ரோகுலரிக் அமிலத்துக்கும் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட்டுக்கும் ஹைட்ரோகுலரிக் அமில என்ன கலர் வெளியூர் மஞ்சள் நில கலர் சல்ஃபேட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட் ப்ரௌன் கலர் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் தெரியுது இது மட்டும் எக்ஸப்ஷன் எல்லா ஆசிட் கலர்லஸ் எக்ஸப்ட் ஹைட்ரோகுலரிக் ஆசிட்டும் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட்டும் அந்த இந்த இந்த மாதிரி டாபிக் படிக்கும்போது எல்லாம் இருக்கிறத எது இல்லை எக்ஸப்ஷன் அப்படின்ற விஷயத்த கொஞ்சம் அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு கீவேர்டாக இருக்கும் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சர் நேச்சர்னு அவ்வளோ அறிக்கும் திறனை தான் இங்கிலீஷில் நேச்சர்னு சொல்லுவாங்க கரோசிவ் அறிது அறிக்கும் திறன் கொண்டது அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்து பார்த்தா இண்டிகேட்டர் இண்டிகேட்டர் ஒன்றும் இல்லை நிறங்காட்டின்னு சொல்லுவாங்க நிறங்காட்டி என்னென்னா நம்ம பிஹெச் மீட்டரை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அமிலத்தின் தன்மையை சொல்லிடலாம் ஆனால் இது அமிலமாக இல்லையான்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம நம்மளால் பார்த்தே கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸ்கேல் இல்லாமல் ஐ மீன் பிஹெச் மீட்டர் ஸ்கேல் இல்லாமல் நம்மளால் ஒரு இண்டிகேட் நிறங்காட்டியை அடிப்படையாக வச்சு கலர் பார்த்து உணரக்கூடிய விஷயத்த தான் இண்டிகேட்டர் சொல்லுவோம் அப்போது இது அமிலமாக இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்க சில நிறங்காட்டிகளை பயன் பயன்படுத்தி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படி பயன்படுத்துகிற நிறங்காட்டிகள் லிட்மஸ் பேப்பர் ஃபினாப்தலின் அண்ட் மெத்தில் ஆரஞ்சு சரிங்களா இல்லை ஃபஸ்ட் லிட்மஸ் பேப்பர் நல்லா தெரியும் நீல நிறமுள்ள லிட்மஸ் பேப்பரை சிவப்பாக மாற்றினா அது ஆசிட் தான் தெரியும் அண்ட் இது ஒரு விஷயம் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் வாட் இஸ் லிட்மஸ் லிட்மஸ்ங்கிறது ஒரு தான் இன்றைக்கி நிறங்காட்டின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆனால் லிட்மஸ் பேப்பரை பற்றி பேசி நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் லிட்மஸ் பேப்பருங்கிறது லைக்கன்கள் லைச்சான்ஸ் லிச்சான்ஸ் வந்து பெறப்படுற ஒரு பொருள் தான் ஐ மீன் பேப்பர் தான் அப்புறம் லிச்சான்ஸ் என்ன லைக்கன்கள்னு பார்த்திங்கன்னா ஆல்காவும் பூஞ்சையும் சேர்ந்த ஒரு ஓம்பு இது சிம்பயான்ஸ் சரிங்களா அடிக்கடி இந்த எக்ஸாம்பிள் கேட்டுக்காங்க லைக்கன்கள் மீன்ஸ் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆல்கா ப்ளஸ் ஃபங்கை ஆல்காவும் பூஞ்சையும் இணைந்த ஒரு தா இது தான் சிம்பயான்ஸ் சொல்லுவாங்க ஒன்று ஒன்று கொண்டு சார்ந்து இருக்கிறது இது இல்லாட்டி இது இருக்காது இது இல்லாட்டி இது இருக்காது ரெண்டும் சேர்ந்து இருந்தால் தான் அந்த மாதிரி அட்மாஸ்பியர் இருக்கும் அப்படி உள்ளது தான் லைக்கன்கள் ஸோ அந்த லைக்கன்கள் வந்து பரப்பிறது லிட்மஸ் பேப்பர் இந்த லைக்கன்கள் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே ஹை ஆல்டிடியூட் இந்த கோனி ஃபரஸ் பரஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களே நாலாயிரத்துலேருந்து ஆறாயிரம் மீட்டர் உயர்ந்தமான பனிப்படந்த பிரதேசங்களில் தான் காணப்படும் வெண்மையாக படர்ந்து காணப்படும் அந்த லைக்கன்கள்லேருந்து பெறப்படுறது தான் இந்த லிட்மஸ் பேப்பர் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்காவும் பூஞ்சையும் சேர்ந்த ஒரு அமைப்புன்னு சொல்கிறோம் நம்ம பாட்டனியில் ஆர்கஸ் விக்டேட்டர் விக்டேக்டரோட ஐந்து உலக வகைப்பாடு முறை படிச்சுருப்பீங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து உலக வகைப்பாடுனா மொனிரா ஃபங்கை அதாவது மொனிரா சொல்லுவாங்க பங்கை ஆல்க ஐ மீன் பிளான்ட் கிங்டம் அண்டு இந்த அனிமல் கிங்டம் மொத்தம் ஐந்து ப்ரோட்டிஸ்ட்டான்னு சொல்லுவீங்க மொத்தம் அஞ்சு வகையான உலகம் இருக்குது இதில் எந்த குடும்பத்தாகவே சேர்ந்துன்னு கண்டிப்பாக தெரியணும் நான் ஆளுகான்னு சொல்லிட்டேன் ஆனால் பூஞ்சை இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டேன் ஆளுகாலையும் வரிசைப்படுத்த முடியாது பூஞ்சையில் வரிசைப்படுத்த முடியாது ஆனால் எங்கே வரிசைப்படுத்திருக்காங்கன்னா தாவர உலகத்தில் தாவர உலகத்தில் நீங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் நாலு இருக்குதுன்னு தெரியும் பிரையோ பேட்டா டர்டியா பேட்டா ஜிம்னோஸ் பம் ஆஞ்சியோஸ் பம் நல்லா தெரியும் பூக்கும் தாவரம் புகார் தாவரம் திறந்த விதை தாவரம் மூடி விதை தாவரம் சொல்லுவேன் இந்த நாலு தான் கேள்விப்பட்டிருக்கு அஞ்சாவது தான் ஒன்றும் இருக்குது தாலோ பைட்டா குடும்ப வகைன்னு சொல்லிருக்கும் அந்த தாலோ பைட்டா குடும்ப வகை சேர்ந்தது தான் இந்த லிட்மஸ்ஸு தாலோ பைட்டான்னு ஒன்றும் கிடையாது தனக்குன்னு தனியாக வேறு இலை கிளை தண்டு கடத்தந்திசு இந்த எதையுமே கொண்டிராத ஒரு தாவர அமைப்பு எந்த ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கிடையாது அந்த மாதிரியான ஒரு தாவரம் தான் தாலோ பைட்டா ஸோ அந்த குடும்பத்தில் இருந்து பெறப்படுறது தான் லிட்மஸ் இதுதான் நிறங்காட்டியாக பயன்படுத்துகிறோம் ஆசிட்டுங்கிறது நீல நிற ச லிட்மஸாக சிவப்பாக மாற்றுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினா
எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் பேசிக் வந்து சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு செல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா என்ஏசிஎல் சோடியம் குளோரைடு என்ற உப்பையும் நீரையும் கொடுக்கறது ஸோ ப்ரூஃப்டு ஸோ இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆசிட் வந்து கார்பனேட்டும் பை கார்பனேட்டும் கார்பனா கார்பனேட் உப்புகளும் பை கார்பனேட் உப்புகளுடன் சேரும்போது எந்த மாதிரியான வினை விளைப்பொருட்கள் ரிசல்ட்டை கொடுக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சும்போது பார்த்தீங்கன்னா உப்பு நீர் கார்பன் டை ஆக்சைடு இந்த மூணையும் கொடுக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதே ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் எடுத்துக்கோம் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் கார்பனேட் இது ஒரு கார்பனேட் தான் சோடியம் கார்பனேட் தான் சரி சோடியம் பை கார்பனேட் அதாவது சமையல் சோடா இதை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இந்த ரெண்டு எது கூட ரியாக்ட் ஆனாலும் உப்பு சோடியம் குளோரைடு நீர் ஹச்டிஓ கார்பன் டை ஆக்சைடு இந்த மூணத்தையும் ரிலீஸ் பண்ணும் இதுதான் இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனோட ரிசல்ட்டு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட் ஒரு ஆசிட் மெட்டல் கூட சேர்ந்தால் என்ன ஆகும் மெட்டல்னா ஏதோ ஒரு மெட்டல் எடுத்துங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேரும்போது சால்ட்டும் ஹைட்ரஜன் கேஸும் ரிலீஸ் பண்ணும் ஸோ இன்னொரு விஷயம் ஏன் பார்த்துக்கணும் மெட்டல் கூட சேர்ந்தாலும் சரி நான் மெட்டல் உலோகத்து கூட சேர்ந்தாலும் சரி அலோகத்து கூட சேர்ந்தாலும் சரி ஒரே மாதிரி சால்ட்டையும் ஹைட்ரஜன் சால் ஹைட்ரஜன் கேஸ் இருந்தால் ரிலீஸ் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் நைட்ரிக் ஆசிட் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஒட்டம் கச்சின் ஊத்திரி நைட்ரிக் ஆசிட் எடுத்துகிட்டு ஒரு மெட்டல் மெர்க்குரி எடுத்துக்கிறேன் சை சாரி சில்வர் எடுத்துக்கிறேன் சில்வர் எடுத்துக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா சில்வர் நைட்ரேட்டையும் சால்ட்டு சில்வர் நைட்ரேட்டையும் ஹைட்ரஜன் கேஸையும் ரிலீஸ் பண்ணும் ஸோ இது தான் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி நீங்கள் படிக்கும்போது ஒரு விஷயம் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஆசிட் மெட்டல் கூட சொந்தால் என்ன ரிசல்ட்டு ஒரு ஆசிட் நான் மெட்டல் கூட சொன்னால் என்ன ரிசல்ட்டு ஒரு ஆசிட் கார்பனேட் ஆர் பை கார்பனேட் ஒரு ஆசிட் பேஸ் கூட சேர்ந்தபோது அந்த ரிசல்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஏதாவது ஒரு அப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா இந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சால் நீங்கள் ஏதாவது மேட்ச் பண்ணி பார்க்கணும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் கண்டிப்பாக மூணுக்கூறு வாய்ப்பாக தெரிஞ்சு எக்ஸாம்பிள் ப படித்தா தான் நமக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் எது இடம் என்ன கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி கேட்டாலும் கன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பிஹெச்ஓட இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம லைஃப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஹெச் இல்லாமல் எந்த ஒரு உயிரினமும் சஸ்டனன்ஸாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஸோ பிஹெ பிஹெச்ஓட இம்பார்ட்டன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் எல்லா துறையிலும் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சால்ட் எல்லா துறைகளும் என்ன இம்பார்ட்னோ அதே மாதிரி பிஹெச் வந்து லைஃப்பில் முக்கியமான பாட்டு தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பிளட்டு நம்ம பிளட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ கனெக்டிங் டிஷ்யூஸ் நம்ம உடம்பில் இணைக்கிற ஒரு திரவ திசு தான் அப்போ எப்படி இணைக்க அப்போது அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பிஹெச் மதிப்பு இருந்தால் தான் நாம் ஹெல்த்தி பர்சன் சொல்லுவோம் பிளட்டு செவன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்லேருந்து டூ பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் வரை இருக்கிறதா தான் ஹெல்த்தி ஹியூமனோட பிளட்டோட பிஹெச் வேல்யூ சப்போஸ் ஓகே இது ஹெல்த்தி இதை விட கம்மியாக போச்சுன்னா பட் என்ன நடக்கும் ஒன்றும் இல்லை பிளட்டு பிஹெச் வேல்யூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் வஞ்சின் வைங்க அதாவது பிலோ செவன் வஞ்சின் வைங்க ஒரு சிம்டம்ஸ் நமக்கு இந்த சாதாரண காய்ச்சல் தலைவலி சளி வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் அந்த மாதிரி வர்றதுக்கு அடிப்படையாக இருக்கிறது இந்த பிஹெச் வேல்யூ கம்மியாகிறனால தான் பிளட் கண்டென்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் வரும்போது வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் சளி காமன் கோல்டு ஃபீவர் எல்லாம் வர்றது ஒருவேளை பிஹெச் வேல்யூ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துருங்க அதுக்கு பார்த்து பிளட் கேன்சர் சரிங்களா ஸோ பிஹெச் இம்பார்ட்டன்ஸ் பிளட்டுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஹியூமன் லைஃப் சஸ்டனன்ஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஃபேக்ட்ஸ் வேல்யூ கண்டிப்பாக அடிக்கடி மேஸ்த்த போகலான்னு கேட்குறாங்க தெரிஞ்சுங்க அடுத்து வந்து ஸ்கின் நம்ம ஸ்கின் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசிக்லி ஆசிட் நேச்சர் அமிலத்தன்மை கொண்டது அதனால தான் எந்த பேத்தஜன்ஸும் எந்த கிருமிகள் நம்ம ஸ்கின்னில் இருந்தாலும் நமக்கு உடனே இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறதில்ல ஏன்னா நேச்சுரல் ப்ரொடக்ட் பை பிஹெச் நம்ம ஸ்கின் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசிக்காகவே பார்த்திங்கன்னா அமிலத்தன்மை இருக்குது ஸ்கின்னோட அமிலத்தன்மை ஃபோர் பாயிண்ட்லேருந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கும் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சலைவா நம்ம உமிழ் நீர் உமிழ் நீரோட வேல்யூ பத் பிஹெச் வேல்யூ உமிழ் நீருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு என்சைம் தான் என்சைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தைலின் அல்லது பைலின் இந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க சரிங்களா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உணவை பக்கல் கவிட்டி நம்ம வாயிலே செரிமான் ஆகிறதுக்கு அடிப்படையாக இருக்கிறது இந்த சலைவோட அமிலத்தன்மை தான் காரணம் அப்போ அமிலத்த தன்மை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கும் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் ஆக்டிவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு வாய்ப்பு இல்லை சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்தால் மட்டும்தான் கரெக்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்து அதுக்கு மேலே இருக்கும் சாரி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எழுதாதீங்க சரிங்களா ஆனால் என்னென்னா இந்த பிலோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து சின்ன வைங்க என்ன வந்துருங்களா அமிலத்தன்மை அதிகாகி நம்ம
ஒரு அமிலத்தை வகைப்படுத்துகிறாங்க எப்படி வகைப்படுத்துகிறாங்க அதோட மூலம் அதோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதோட கரை ஸ்ட்ரென்த்து ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி கட்டிக்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மூலம் வைங்க எந்த மூலத்துலேருந்து பெறப்பட அந்த அமிலம் கிடைக்குது அது பேஸ் பண்ணி ரெண்டு இருக்குது ஆர்கானிக் அண்ட் இன்ஆர்கானிக் சரிங்களா இயற்கை உயிருள்ள பொருட்கள்னு பெறுறது உயிரற்ற பொருட்கள்னு பெறுறது உயிருள்ள பொருட்கள் என்ன ஆர்கானிக்னு சொல்லுவான் அனைத்து தாவர விலங்குகள்னு பெறப்பட அமிலங்கள் அனைத்தும் ஆர்கானிக் ஆசிட் சரிங்களா அனைத்து அதாவது ஆர்கானிக்கை தவிர்த்து இன்ஆர்கானிக்னு சொல்லுவான் தாவர் அதாவது பா மினரல்லேருந்து ராக்கிலிருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணுறது கெமிக்கல் மெத்தடில் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணி பெறுறது இன்ஆர்கானிக் ஆசிட் எல்லாமே இந்த ஹைட்ரோகுலரிக் ஆசிட் நைட்ரிக் ஆசிட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இன்ஆர்கானிக் ஆசிட் இது வந்து எந்த மூலத்திலிருந்து வாங்குகிறோம் பெறுறோம் அது மாதிரி ஆர்ஜின் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அதோட அயனோசேஷன் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லுவாங்க அயனியாதம் தன்மையின் அடிப்படையில் இந்த அமிலத்தை ரெண்டு பேர் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ராங் அண்ட் வீக்னு பிரிப்பாங்க அதாவது அதிகமான அளவுக்கு இந்த கரையும் அதிகமான அளவுக்கு அதாவது ஒரு அமிலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா முழுமையாக கரைஞ்சிச்சுன்னா அது ஃபுல்லி அயனோசேஷன் ஃபுல்லி அயனோசேஷன் ஆயிடுச்சுன்னு வைங்க அது அதிகமான கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கும் அதாவது ஸ்ட்ராங் ஆசிட்டாக இருக்கும் ஃபு அயனைசேஷன் அதிகமாக அதாவது அயனியாதல் தன்மை அதிகமாக உள்ள அனைத்து அமிலங்களும் அதிக வீரியத்தன்மையும் கொண்டிருக்கும் அது ஸ்ட்ராங் ஆசிட்னு சொல்லலாம் சரிங்களா அதே மாதிரி குறைந்த அளவோ அல்ல பகுதி அளவோ இல்லை ஓரளவோ கரையின் திறன் கொண்டது பார்சலி அயனைசேஷன் குறைந்த அயனியாதல் தன்மை அது வீக் ஆசிட்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் ஆல் ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ் ஃபார் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க ஃபார்மிக் ஆசிட் ஆசிட்டிக் ஆசிட் இது மாதிரி ஆர்கானிக் ஆசிட் மோஸ்ட்லி வீக் ஆசிட் தான் ஆனால் இன்ஆர்கானிக் ஆசிட் மோஸ்ட்லி ஸ்ட்ராங் ஆசிட் தான் ஸோ இது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா மூலம் அது கரைத்திறன் அது அய அயனியாதல் திறன் அடிப்படையில் ஆசிட்டை இப்படி பிரிப்பாங்க ஸோ இது தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆசிடோட பேசிக் நேச்சர் மறுபடியும் இதை கோத்ரோ பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அந்த வீடியோஸ் பார்த்துட்டு ஒரு தடவை உங்கள் புக்கை டெக்ஸ்ட் புக்கை டெக்ஸ்ட் புக்கை லீட் பண்ணால் போதும் உதவி பண்ணால் நல்லாவே புரியும் சரிங்களா ஸோ கான்செப்ட் முக்கியம் அதே மாதிரி நம்ம என்ன படித்தோமோ அதை அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் அதுதான் சயின்டிஃபிக் டெம்பரோட நேச்சர் நம்ம படித்த நாலேஜை பயன்பாட்டு அடிப்படையில் பயன்படுத்தி பார்க்கும்போது அது நமக்கு புரிகிற மாதிரி இருக்கும் அதுதான் நாலேஜ் அதுதான் சயின்டிஃபிக் நாலேஜ் சயின்டிஃபிக் டெம்பருக்கு பயன்படுறது ஸோ எந்த ஒரு சயின்ஸ் டாபிக் படித்தாலும் புரிஞ்சு விளக்கமாக படிங்க சரிங்களா ஸோ இந்த இந்த டாபிக் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தாலும் எதாவது எங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் வந்து கிளியர் பண்ணுறோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் கூட இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ ஒவ்வொன்றும் உங்களுக்கு ரீச் ஆகும் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் ம